വൈറസ് ബാധയടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളെ ചേർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള നൂതന ആയുർവേദ ചികിത്സാരീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡോക്ടർ ദമ്പതിമാർ ആയുർവേദത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി വികസിപ്പിച്ചാണ് പുതിയ ചികിത്സാ പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് പകർച്ചപ്പനി വന്നാൽ പോലും ആശുപത്രിയിലെ കിടത്തി ചികിത്സയുടെ മാത്രമേ രോഗം ഭേദമാകൂ എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണം എന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മാഹി രാജീവ് ഗാന്ധി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർമാരായ ഡോക്ടർ രാജ്കുമാർ കെ സിയും ഡോക്ടർ രമ്യ കൃഷ്ണനും ചേർന്ന് ആയുർവേദത്തെ ആധുനികവൽക്കരിച്ച് പുതിയൊരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് സയൻസ് ബേസ്ഡ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയുർവേദ എന്നാണ് ഈ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രോഗത്തിന്റെ കാര്യകാരണ ബന്ധത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുത്തുക ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തുക പുതിയ രോഗങ്ങളെ പഴയ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മനസ്സിലാക്കിയുള്ള പരിഷ്കരണം ഇതാണ് പുതിയ ചികിത്സാ രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനം ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ പതുക്കയെ രോഗം ഭേദമാകൂ എന്ന വിശ്വാസത്തിനും ഇതോടെ മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്നും ഈ ഡോക്ടർ ദമ്പതികൾ പറയുന്നു കുറെ കാലം എടുത്തേ അത് മാറു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാളത്തെ ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് ആയുർവേദം മാറു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ അഡ്മിറ്റ് ആയ രോഗിയെ വീണ്ടും പലതവണ കിടത്തി ചികിത്സിച്ചാലേ രോഗം മാറു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇത് ഒരു അഞ്ചു വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ ഉണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണകളല്ല ഏതാ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് വർഷം എഴുപത് വർഷമെങ്കിലും തുടർന്നു വരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു വിരാമം ഇടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിർത്താനായിട്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഞങ്ങളൊരു തീവ്രമായ ഗവേഷണം നടത്തി എങ്ങനെ ആയുർവേദത്തെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ആധുനികവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ എന്ന് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പുതിയ ചികിത്സാ പദ്ധതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വികസനം പൂർത്തിയായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അതിനെ ഞങ്ങൾ സയൻസ് ബേസ്ഡ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയുർവേദ എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നാമകരണം ചെയ്തു സയൻസ് ബേസ്ഡ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയുർവേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആയുർവേദ ചികിത്സ എന്നാണ് അർത്ഥം ഞങ്ങളൊരു പ്രപ്പോസൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിരുന്നു ആ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതിൽ പിന്നീട് ഒരു ഡിസ്കഷന് വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഡിസ്കഷൻ വേണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പക്ഷേ ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വിപ്ലവകരമായ ആരോഗ്യ പുരോഗതി തന്നെ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂടിയാൽ തന്നെ അണു വൈറസ് ബാധകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് ആധാരമായത് ദഹന പചന വ്യവസ്ഥയാണ് ഇത് കൃത്യമല്ലാത്തവരിലാണ് രോഗം പകരുകയെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു വൈറസും ബാക്ടീരിയയും ദഹന പചന വ്യവസ്ഥ തകരാറിലായിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ മാത്രമേ പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് അതീതമായിട്ട് ഈ കോശങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് അതൊരു ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ആ ലക്ഷണങ്ങളെ നമുക്ക് അപഗ്രഥിച്ചാൽ ആ പ്രതിരോധ ശക്തി എത്രമാത്രം എവിടെയൊക്കെയാണ് കുഴപ്പം പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഏത് സംഗതിയിലാണ് പ്രവർത്തന വൈകല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ പ്രവർത്തന വൈകല്യത്തിനുണ്ടായ സാഹചര്യം സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും ഈ പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് വേണ്ട ഊർജവും ശക്തിയും ചെയ്യുന്നത് മെറ്റബോളിസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റുക എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പ്രതിരോധ ശക്തിയല്ല നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസമാണ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ബാഹ്യ സാഹചര്യത്തിനാണ് ആയുർവേദം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ബാഹ്യ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഹ്യ സാഹചര്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഹാരവും ഇതിനെ കൂട്ടുന്ന ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യം കൂട്ടുന്ന വൈറസിൻ്റെയും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെയും സാഹചര്യം കൂട്ടുന്ന ആഹാരവും വെള്ളവും ഔഷധവുമാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സയൻസ് ബേസ്ഡ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയുർവേദ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനും ഡോക്ടർ രമ്യാകൃഷ്ണനും ചേർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സയൻസ് ബേസ്ഡ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയുർവേദയിൽ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജി ഉണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റാം ദഹന പചന വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ കൃത്യമാക്കാം പ്രതിരോധ ശക്തിയെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ശക്തിമത്താക്കി ഈ വൈറസിനെയും ബാക്ടീരിയയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ച ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മെത്തഡോളജിയുടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള അഡ്മിഷൻ്റെ